Jorge Santa María musicalmente hablando, sobre la premisa, sobre dos premisas de que yo estoy de acuerdo que hay música buena y música mala. Hay gente que canta bien y gente que canta mal. Eso es indiscutible desde mi punto de vista. Pero eh, la segunda es que coinciden los dos porque tanto la gusana, Daniel, tiene un estilo propio con los socios del ritmo. Eh, ¿qué, y sobre todo ahora que, este, que es mejor decir las cosas abiertamente que después que te cachen diciéndolo, este, ¿qué, qué, qué, verdaderamente, ¿qué verdaderamente te ha aportado y has podido sentir dentro de hacer esta, esta, esta fusión? Porque hacer funciones para ustedes, para la gusana, tampoco es, es algo nuevo, ya lo han hecho. Entonces, ¿cuál ha sido la aportación que has sentido definitivamente de estar y de compartir el escenario con los socios de ritmo que verdaderamente ellos pudieron vivir esa división que marca Roma hoy en las clases sociales? Ellos, las, ellos supieron lo que era eso. Antes los programas de televisión primero pasaban los grupos... ¿no? que se llamaban para el pueblo y después ya pasaban los que llamaban premios estelares, por ejemplo, ¿no? Eso anteriormente, una música que se clasificaba como de cantina, la de la sonora santanera, la de tantas sonoras. Había una verdadera división. Hoy tú, ¿cómo verdaderamente lo has capitalizado ahora que el mundo es tan, tan genérico, tan amplio y eh, tan diverso? Bueno, como dos preguntas, ¿no? Sí. Okay. La, la primera es eh, como que me ha aportado ¿Te acuerdas algún momento en tu vida en el que querías tal vez hacer algo o no sabías que podías hacer algo y te daba tal vez miedo, inquietud y tenías prejuicio y de repente lo hacías y decías, qué fregón, o sea, sí lo podía hacer, qué increíble y te sientes satisfecho contigo mismo. Esa sensación, la verdad es que definitivamente la, la música de los socios de ritmo no está dentro de lo que yo hago normalmente y para mí lo más cómodo hubiera sido... Tal vez decís, sí, no, no, no puedo, muchachos, gracias por la invitación, ¿no? Eh, y no hacerlo, y no, no haberme atrevido a hacer algo que me daba inquietud, miedo, perjuicio, lo que sea, ¿no? Y no en un mal sentido, simplemente porque pues, todos estamos, ¿no? Tenemos esas barreras que algo nos impuso. ¿no? Claro. Eh, entonces, de entrada romper eso, a mí lo que me aportaron ellos, o sea, yo les agradezco porque me invitaron a hacer algo que no sabía que podía hacer, que no sabía que podía disfrutar. Eh, y tener esa oportunidad para mí es increíble y valiosísima me enseña que puedo hacer más cosas o sea, si al rato me ven haciendo otra cosa extraña y divertida eh, no se sorprendan pues son, son las puertas que se van abriendo y mientras más puertas se van abriendo más posibilidades tienes en la vida ¿de cierta Yo, forma tuviste temor? seguro, digo, no es que no, no durmiera de sí, 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 espero sí. que nunca me inviten a cantar cumbias no, <risa> eh, pero, pero, pero claramente cuando me llamaron Hubo como un, un rechazo, sí, sí, fue de, sí, yo sí, ah, sí, no, o sea, es, estoy en toda una punta. Lo hago, exacto, lo hago, no lo hago, esto está raro, esto te saca de tu zona de confort. Yo los invitaría a que hagan eso, o sea, si pueden hacer algo diferente el día de hoy, caminar por el otro lado de la calle simplemente, del que normalmente caminas, romper tus propios esquemas es una libertad increíble. Entonces, de entrada, eso es lo que me han aportado ellos y se los agradezco tanto a nivel personal como a nivel eh, musical en mi carrera, eh, ha sido una experiencia increíble. La otra pregunta creo que hablaba sobre... La división de... de ¿Como de géneros? De, de géneros y clases. La división de géneros y clases. Yo creo, eh, en mi experiencia, o sea, eso que me platicas no sabía yo, ¿no? Que había ¿Eh? como este... En los programas de tele. A mí ya creo que me tocaron algunos programas de tele y a partir de ahí ya no había como programas de tele musicales uh -huh. eh, realmente importantes. Nos toca llegar tal vez en otro momento donde tal vez la estratificación era... Menor, tal vez, o diferente, pero sí nos ha tocado, o sea, la Usana Siga sí es un, es un grupo que ha podido tocar, tocamos en el Chopo, tocamos en, en ESA, hemos tocado en, en muchos lugares y también hemos tocado en lugares que tal vez podrían ser de otros estratos. Creo que barremos, nuestro público es bastante amplio en ese sentido. Eh, me preguntaban, ¿no? Así que de repente cuando íbamos a tocar, ¿no? Que será un público diferente. Yo, la verdad, me aventuro a decir que es, es gente. ¿No? Son, son en este caso principalmente mexicanos pero es, es gente que va a escuchar música que quiere eh, vivir un momento mágico que quiere distraerse, que quiere divertirse sentir y, y, es, y entonces en ese sentido para mí yo, o sea, el hecho de hacer música y subirte un escenario borra todas las este, estratificaciones tú no sabes si el cuate de ahí tiene un, un vehículo propio y el de acá vino en transporte público no alcanzas a notar eso lo que notas es 
la mirada de, de la gente, la energía, ajá. Cuando, cuando aplauden, cuando termina la canción y la gente estuvo satisfecha con la interpretación, eso te llena. La, la, la estatificación sucede en otros planos, en el plano musical a la hora de interpretar, por lo menos desde mi punto de vista no, no, se borra y ese es un momento mágico. Gracias. Siento ya este segundo sencillo. El tema de Roma nos agarra de sorpresa porque ya sabes que nosotros, este, pues nosotros estamos haciendo música y de repente nos llegan noticias, noticiones como el Grammy del 85, Grammy Internacional, el primer grupo mexicano con nominación al Grammy. Y en este, eh, también fue así de sorpresa, desde que resulta que eh, nos llegó de que vamos a platicar el tema este, formó parte de la cinta, son, de, la, de la banda sonora de, de la película Roma nominada por 10. 10 Óscares y eh, nos pusimos muy contentos y la vimos y sentimos que encaja muy bien el tema con el, la, el, la temática de la película y nos sentimos muy contentos y muchos halagos eh, sobre esto. Entonces, pues nos llegan cosas muy buenas, nos llegan muchas eh, premiaciones de los estados, nos, nos llegan y dentro de esas cosas vienen los, los, los auditorios que el 3 de mayo estaremos en el Metropolitan, vienen las, las fiestas grandes de los estados, o sea, este año nos, nos está yendo muy bien, vienen muchas cosas, y dentro de ellos, la película, que para nosotros es una sorpresa y un halago que hayamos participado en una película tan premiada y tan vista mundialmente. Gracias. Bueno, eh, el, el, tipo, el tiempo romántico fue en los 70 mucho romanticismo, grupos, de en, ese, en ese lapso se colaron los socios del ritmo como vamos a platicar, en un caso internacional. Después de eso, eh, pues empezamos a tocar todo tipo de música. Nuestro público nos ha papachado toda la vida, eh, permitiéndonos eh, enseñarles lo que sabemos hacer en música, diferentes géneros, siempre lo hemos hecho. Eh, tocamos todo tipo de, de mambos, de lanzones, chachachás, instrumentales internacionales. En esas instrumentales nos valió la nominación al Grammy Internacional en el 85. Eh, vinieron otras épocas, eh, empezamos a tocar eh, la cumbia más, eh, más sofisticada o la, o la cumbia más, eh, más actual en los tiempos de los 80, 85, los 90. Y también dimos eh, éxitos. Y llega el 2000, donde la cumbia dio la evolución que hasta ahorita estamos viendo. Y junto con ello nosotros con el tema de llorar, que fue un, también un trancazo internacional muy fuerte. Y seguimos sacando temas eh, como Mamá Cumbia, como amor, muchas. Dentro de esos temas salió Amor por Internet. Eh, de Internet, Amor de Internet. Este tema eh, se grabó en el tiempo que todavía no estaba en Internet. O sea, salió fuera de tiempo. Y la gente a veces... No la gente en los medios criticaban de que, pues como un tema de que hablaba de la comunicación y visualización por medio de pantallas y computadoras, pues no era muy popular porque pues era como un proceso elitista en aquel tiempo. Entonces, sin embargo, sacamos el tema y decía que fue un éxito. Este, y, y ahí continuó y seguimos eh, trabajando y haciendo temas hasta que llegó este disco de concepto propuesto por la compañía de Universal y trabajamos todo un año con toda la gente, ideas y todo, y dentro de este, estos, estas ideas salió Amor de Internet, que ahora se actualizó, se hizo nuevas grabaciones, tecnología nueva, instrumenta, instrumental nuevo, instrumentación nueva, y pensamos en nuestro buen amigo Daniel, que pues es, es un buenazo en su género, y creímos que la fusión podría ser algo que a nuestro público le, le, le guste siempre lo hemos hecho y siempre hemos tenido un éxito y este no es la excepción él puso todo su profesionalismo eh, con, con nosotros hicimos buenas migas y obtuvimos esto que ahorita está funcionando que se llama amor de internet y del tema.